ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாரா டிசைனர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து கட் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கட் ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒர்க் தான் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பொறுமை தான் வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கட் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மெத்தட்ஸில் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நார்மலாக ஜிக்ஸாக் போட்டுட்டு ஹீட் பண்ணி பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து கீழே வந்து க்ளூ போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னே மிஷினெல்லாம் வந்திருக்கு பட் நான் அதை இமேஜ் தான் பார்த்துருக்கேன் நேர்லேயோ நேரில் பார்த்ததில் ஒர்க் பண்ணுறதும் இல்லை மேபி யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதையும் காமிக்கிறேன் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஊதுபத்தி அந்த சின்ன பத்தி வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது நம்மளுக்கு எனக்கு ரொம்பவே அது ஈஸியாக இருக்குது கண்டிப்பாக அது பிகினர் எல்லாத்துக்குமே அது ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த கொசு பத்தி அதை வச்சும் பண்ணலாம் அதை விடவே ஊது பத்தி நம்மளுக்கு ஈஸியான மெத்தவன் மெத்தவன் வைங்களேன் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் கட் ஒர்க்குமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா நம்ம ஒன்றா செயின்ஸு சிக்ஸாக் எல்லாமே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணலாம் அதாவது அந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் எங்கேயுமே பிசுறு இல்லாமல் ஃபுல்லாக கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டுட்டு ரொம்ப கட் பண்ணாமல் அதாவது இவ் இவ்வளோ டிசைன் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக போ நம்ம ஹீட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்காமல் ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிசுறு இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஜிக்ஸாக் போடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஜிக்ஸாக் செயின் ஸ்டிச் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போட்டுட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் பேசிக்காக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் போட்டிருக்கேன் நம்ம எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் கட் ஒர்க் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து நீ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு ஷேப்பாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இது ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஸ்கொயரில் எப்படி நம்ம ஷேப் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இப்போ நார்மல் நான் ஜரி வச்சு செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் ஜரி பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது டயாலஜி அப்படிங்கிற பிராண்டு நீடில் பார்த்திங்கன்னா அயன் நீடில் ஸோ நம்ம போட ஆரம்பிப்போம் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஏஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம எப்படியும் மேலே வந்து சிக்ஸாக் போட்டுருவோம் அதனால் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ இந்த எஜ்ஜில் பாருங்கள் போட்டுட்டு நம்ம நார்மலாக இப்படி ரொம்ப அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் நார்மலாக இப்படி இழுத்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வரும் இப்படியும் போடலாம் ஸோ இன்னொரு இன்னொரு மெத்தடும் காமிக்கிறேன் இது வந்து இப்படி போட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா இது வந்து நார்மலாக நம்ம இப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் நார்மலாக இப்படி எடுத்தனாலும் வரும் சப்போஸ் அப்படி வரல அப்படின்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த ஆப்போசிட்டில் இந்த லைன் வந்திருக்கு நம்ம இந்த பக்கம் திருப்பணும் இந்த இதுக்கு இந்த பக்கமாக ஒரு குட்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க குட்டி ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி இழுத்தோம்னா இந்த இடம் ஷார்ப்பாக வரும் இப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி சொல்கிறது இதில் இப்படி தான் பண்ணணும்னு எந்த ரூல்ஸும் இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்டிச் அழகாக வந்தால் போதும் ஸோ நான் இதே மாதிரி எல்லா எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு போட்டுட்டேன் இதில் முக்கியமாக என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கீழே நாட் போட்டு நம்ம நார்மலாக போடும்போது நம்மளுக்கு எங்கே வேணுமோ இப்போ நம்ம இங்கே ஒர்க் முடிக்கிறோம் அடுத்தது இங்கே எடுக்கணும்னா அப்படியே நம்ம டேரெக்டாக இங்கே இப்படி இழுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு த்ரெட்டு வந்து எப்படி கீழே போனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்ம கட் ஒர்க்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணி கட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நம்ம இங்கிருந்து இங்கேருந்து டேரெக்டாக இங்கே இழுக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரெட்டு வந்து கீழே இந்த இடத்துல போகும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கீழே த்ரெட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இங்கே முடிச்சிருக்கோம் இங்கே போட போகிறோன்னா இங்கே ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கீழே த்ரெட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வர்றதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கட் ஒர்க் ஈஸியாக வரும் ஐ மீன் கீழே இருக்கிற த்ரெட்டு வந்து தெரியாது நான் இங்கே முடிச்சிருக்கேன் டேரெக்டாக நம்ம இங்கே இழுத்தோன்னா இந்த ஸ்பேஸில் வர்ற த்ரெட்டு வந்து சப்போஸ் இந்த இடத்துக்குள்ளே வர சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துக்குள்ளே வந்ததுன்னா நம்ம கட் ஒர்க் பண்ணும்போது கீழே
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சேஞ்சஸ் போட்டாச்சு நான் அப்படியே இங்கிருந்தே வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக் போட ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் இப்போது இப்போ சேஞ்ச் இருக்குன்னா இந்த பக்கம் ஒரு குட்டி ஸ்டிச்ச் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிச் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிச் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிச் இப்போ வந்து செயின் ஸ்டிச் இப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அதை லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம் அவ்வளோதான் இது போடும்போது தான் நம்மளுக்கு அதை ஹீட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இருக்கிற கிளாத் வந்து நம்மளுக்கு சுருங்காது பிரிஞ்சு வராது சாரி தெரியுதா ஜிக்ஸாக் எப்படி போடுறேன்னு இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஜிக்ஸாக் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் பக்தி அகர்பத்தி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சின்ன ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு இது தான் பெட்டராக இருக்கும் நம்மளுக்கு இதை ஹோல்ட் பண்ணுறக்குமே நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்து எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நம்ம கீழே வச்சுக்கலாம் கீழே வச்சு இப்படி இப்படி நம்ம பண்ண பண்ண அந்த ஆஷெல்லாம் தட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு இந்த புகையெல்லாம் ஒத்துக்காது அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஊதிட்டு நம்மளோட கிளாத் மேலே வைக்கணும் ஸோ அது சொல்ல முடியாது பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது இது நல்லா இப்படி ஊதி விட்டுருங்க நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதுமே இப்படி ஊதிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது ஊதிக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த புகை வந்து நம்மக்கிட்ட வராமல் இருக்கும் அப்புறம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டு ஒரு கிளாத் வச்சு காட்டன் கிளாத் இந்த மாதிரி எதாவது வச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருங்க எஜ்ஜு சென்டரில் நம்ம நல்லா பண்ணிக்கலாம் இந்த எஜ்ஜு கிட்டே போகும்போது இது நல்லா ஊதிக்கிட்டே லைட்டாக கிட்டே கொண்டு போகணும் அப்படின்னாலே போதும் அது நல்லா செட் ஆகும் ஸோ இப்படி கொண்டு போக கொண்டு போக இந்த மாதிரி இதை வச்சு நல்லா இப்படி தொடச்சிருங்க கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அப்பப்போ இந்த ஆஷெல்லாம் தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கீழே ஒரு துணி வச்சுக்கோங்க வச்சு அதெல்லாம் அப்பப்போ எடுத்து விட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி நம்ம கட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஊதிக்கிட்டு லைட்டாக கிட்ட தான் கொண்டு போகிறேன் இந்த மாதிரி ஊதுனோன்னா அந்த ஆஷும் கீழே விழுந்துடும் நம்ம கிட்ட புகையும் வராமல் இருக்கும் பார்த்து ரொம்பவே பொறுமையாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதில் மிஸ்டேக்னால் கரெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த எஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே ஜிக்ஸாக் போட வேண்டியதே இல்லை அந்தளவுக்கு நம்ம ஃபைனாக பண்ணியிருக்கோம் இதுலலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பிசுரெல்லாம் தெரியுது நம்ம எதுக்காக கீழே இந்த மாதிரி ஒரு துணியை கொடுத்து இந்த மாதிரி துடைக்கிறோம் அப்பப்போ ஒர்க் பண்ண பண்ண துடைக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து இந்த ஆஷ் அதெல்லாம் இந்த துணி உருகும் இல்லையா நம்ம நெருப்பு வைக்கும்போது அது என்ன ஆகுன்னா எகைன் அந்த பத்தியிலேயே ஒட்டிக்கும் அப்படி ஒட்டிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த தீ வந்து அணைஞ்சிரும் எகைன் எகைன் நம்ம அதை ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே வச்சு ஒரு த காட்டன் கிளாத் வச்சு இந்த மாதிரி இதை ஒர்க் பண்ண பண்ண தொடச்சிக்கோங்க அப்படி தொடச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பிசுரெல்லாம் அந்த ஒட்டும் இல்லையா அந்த உருகும் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் அப்புறம் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஊதிட்டே ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த புகை நம்மக்கிட்ட வராது கண்டினியூஸாக ஸ்மெல் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிப்பும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதுக்கு மேலே வேணால் ஜிக்ஸாக் போட்டுக்கலாம் சேம் 
இது இந்த சிக்ஸாக் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி சிக்ஸாக் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இந் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது செயின் வித் சிக்ஸாக் ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது சப்போஸ் இது மேலே சிக்ஸாக் போடுறக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் இந்த லைன் மாதிரி இழுத்துட்டு போடுறக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம இருக்க இருக்க அதுவும் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் ஸோ நான் இதுக்கு ஃபுல்லாக நான் ஒரு லைன் வந்து செய் ஜிக்ஸாக் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலேயும் ஒரு ஜிக்ஸாக் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த பிசிலெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டு அதுக்கு மேலே போட்டனால நம்மளுக்கு நீட்டாக வரும் இதுக்கு கீழே நம்ம வேறு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கலர் கொடுப்போம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஹேண்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெறும் செக்ஸ் மட்டுமே போடலாம் அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் அழகாக இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கலர் தான் கொடுக்கணும் இல்லை நம்ம நெட் கிளாத் அந்த மாதிரி கூட கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் நான் வெறும் செயின் ஸ்டிச் மட்டும்தான் போட்டு சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் வெறும் செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போடும்போது சேஃபாக இருக்குமா அப்படிங்கிறக்காக ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதுவும் நீட்டாக தான் வந்தது ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு ஷேப்பாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஷேப்லேயும் எப்படி எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்னும் ஈஸியான மெத்தட் எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து என்னை பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் அது தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 